ఎం బొంకూరు శశికుమార్ అసిస్టెంట్ రన్నింగ్ ఆఫీసర్ గవర్నమెంట్ ఐటీ మంచి నేను ఈ రోజు చెప్పబోయే టాపిక్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ మన వెల్డింగ్ ట్రేడ్ అనేది ఐటీ స్టూడెంట్స్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నదో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రీషియన్ మరియు ఫిట్టర్ ట్రేడ్ తర్వాత ముందంజలో ఉంటే మన ఎలక్ట్రీషియన్ ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రేడ్లు తర్వాత ఫిట్టర్ ట్రేడ్ తర్వాత వెల్డింగ్ అనేది ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది ఎందుకంటే వన్ ఇయర్ ట్రేడ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ అప్రెంట్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే టూ ఇయర్స్ లో మనము ఈ సర్టిఫికేట్ పొందినట్టయితే వెల్డర్ స్టూడెంట్స్ కి ఆ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ మరియు ఆ స్వయం ఉపాధి దాంట్లో కానీ మనం సొంతగా అంటే స్వయం ఉపాధి అనంటే మనమే ఇంకొక స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఓపెన్ చేసుకొని నలుగురికి ఉపాధి కల్పించుకుంటూ మనమే జీవనాధారం పొందడానికి ఈ వెల్డర్ ట్రేడ్ అనేది చాలా స్కోప్ గా ఉంటుంది ముఖ్య పాత్ర కూడా కవిస్తుంది ఇండస్ట్రియల్ లోనే కాకుండా స్టూడెంట్స్ కి జాబ్స్ కి జనరల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో కూడా మనకు ఉపాధి కల్పించడానికి ఈ వెల్డర్ ట్రేడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత వహిస్తుంది వెల్డర్ ట్రెండ్స్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ అంటే ఇప్పుడు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో అంటే రైల్వేస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లో కానీ షిప్స్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కానీ లేదు అంటే రైల్ మన ఎయిర్ పోస్ట్ ఎయిర్ ఎయిర్ ఎయిరోప్లేన్స్ తయారు చేసిన ఫ్యాక్టరీస్ లో కానీ మరియు ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్స్ లో కానీ మరియు ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్స్ ఐరియన్ స్టీల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లో కానీ ఈ ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది వెల్డర్ ట్రేడ్ ఈ ట్రేడ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోవాలంటే మనము ఫస్ట్ మనం ఆ టాపిక్ వెళ్లే ముందు ఏమేమో మనం ఈ టాపిక్ చెప్పుకుంటున్నాము చూద్దాం ఒకసారి వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఇది మన వెల్డింగ్ ట్రేడ్ లో మాడ్యూల్ వన్ నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ టైప్స్ మనకు అసలు ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి మరియు క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ఏంటి ఈ టాపిక్స్ మనం చూపిస్తున్నాం Welding definition. Welding process is an important method of joining two similar or dissimilar metal spots either by using filler rod or without filler rod. With the application of heat and pressure energy or without pressure. This heat application is used to be 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 used. పై ఫోర్సింగ్ అంటే మాకు హీట్ అప్లై చేసుకుంటూ ప్రెజర్ అప్లై చేసి ప్రెజర్ అప్లై చేయకుండా కూడా జాయిన్ చేసే విధానాన్ని వెల్డింగ్ అంటారు ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం రెండు సిమిలర్ పార్ట్స్ ఆర్ డిసిమిలర్ పార్ట్స్ జాయిన్ చేసే ముందు దానికి పిల్లర్ రాడ్ యూజ్ చేసినా కానీ పిల్లర్ రాడ్ యూజ్ చేయకుండా కానీ పై అప్లికేషన్ ఆఫ్ హీటింగ్ హీటింగ్ అనేది అప్లై చేసుకుంటూ ప్రెజర్ కానీ వితౌట్ ప్రెజర్ కానీ టూ పార్ట్స్ ని జాయిన్ చేసే విధానాన్ని ఆ మెటల్ పార్ట్స్ ని యూజ్ జాయిన్ చేసే విధానాన్ని వెల్డింగ్ అంటారు వెల్డింగ్ పార్ట్స్ వెల్డింగ్ అనే తర్వాత దాంట్లో తీసుకోవాల్సిన క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వస్తుంది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మెటల్స్ మెటీరియల్స్ టు బి వెల్డెడ్ వెల్డింగ్ టు బి క్లాసిఫైడ్ ఐ త్రీ టైప్స్ అవి ఏంటంటే ఒకటి హోమోజీనియస్ వెల్డింగ్ రెండు హెటరోజీనియస్ వెల్డింగ్ మూడు అట ఆటోజీనియస్ వెల్డింగ్ ఫస్ట్ తీసుకున్నట్టయితే హోమోజీనియస్ వెల్డింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ టూ సిమిలర్ మెటల్స్ ఆర్ ఫాట్ జాన్ బై యూజింగ్ ఫిల్లర్ రాడ్ అండ్ నో ప్రెజర్ ఈజ్ అప్లైడ్ డ్యూరింగ్ ద బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇక్కడ మనం హోమోజీనియస్ వెల్డింగ్ తీసుకున్నట్టయితే రెండు సిమిలర్ పాట్ మెటీరియల్ జాయిన్ చేయడానికి ఫిల్లర్ రాడ్ యూజ్ చేసుకుంటూ వితౌట్ ప్రెజర్ తోని జాయిన్ చేసే విధానాన్ని హోమోజీనియస్ వెల్డింగ్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్డింగ్ వైడ్ మైల్డ్ స్టీల్ పాట్ వెల్డింగ్ ఆఫ్ మైల్డ్ స్టీల్ పాట్ మైల్డ్ స్టీల్ ఏంటి ఎంఎస్ ఫ్లాట్స్ అంటారు లేదా ఎంఎస్ రాడ్స్ అంటారు ఎంఎస్ రాడ్ కానీ ఎంఎస్ ఫ్లాట్స్ కానీ లేదా ఎంఎస్ పైప్స్ కానీ వీటిని వెల్డింగ్ చేసే విధానాన్ని అంటే సిమిలర్ పార్ట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సిమిలర్ పార్ట్స్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం రెండోది హెటరోజీనియస్ వెల్డింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ టూ డిసిమిలర్ మెటల్ 
पार्ट्स आर जॉइंट बाय यूजिंग द पिलर मेटल इकडेंटे इंतह मुंडेंटे मनाऊ टू सिमिलर पार्ट्स इसको तुम्हाँ इकडेंटे टू डिसिमिलर पार्ट्स हैं तो टू डिसिमिलर पार्ट्स हैं जस्ट लाइक माइल्ड स्टील गाने माइल्ड स्टील की मतलब स्टेनलेस स्टील गाने जॉइंट जैसे विधाना नहीं इंटरेस्ट डिसिमिलर पा� the filler metal is soluble in both the parent metal. The melting point of the filler metal is less than the parent metal. And the filler metal ni, filler metal ni soluble just kunto, parent metal me the piece kunto. A metal part or man filler part ei the piece kuna puru less than, less less than, less than parent metal sanna matra. पिलर पॉइंट और मेटल पॉइंट ऐसी इंटरटेन लेस दें जा पेरेंट मेटल दूं चल दूं नेक्स्ट तू आटा जीनेस वेल्डिंग आटा जीनेस वेल्डिंग लो पन अभी इन इन दिस प्रोसेस तो पेरेंट मेटल सार जाइंट बाइट टुगेदर विदाउट द यूजिंग ऑफ विदाउट द यूजिंग ऑफ रॉड विदाउट द यूजिंग ऑफ रॉड विद द हेल्प तो पेरेंट्स मेटल यूज़ करते हो, विदाउट यूजिंग ऑफ पिलर पिलर रॉड यूज़ करते हो, पिलर रॉड यूज़ेस ले शिले कुंडा, ओनली प्रेजर अप्लाई जेस मात्रा में, ओनली विथ प्रेजर आर विदाउट प्रेजर अप्लाई जेस मात्रा में बिल्डिंग जैसे विधाना नहीं, आर्ट ऑफ जीनियस बनने का सब, तो पेरेंट मेटल्स for example, friction welding. In friction welding, the parents metal ni filler rod uses uses kunto with the help of uh, with, without filler rod uses kunto with the help of pressure and without pressure uses with an ani autogenous welding under. Next, autogenous welding I can tell that is called in the types of welding of On the basis of the pressure applied for the welding, welding can be classified as pressure welding or plastic welding. Next one is non-pressure welding or fusion welding. In this pressure welding, low, in, this process, in this welding process, the surface which are to be welded, the first they heated up to their molten state and they are joined by the application of applying pressure. अरे विधान घंटे कि रेंडर तो रेंडर पे डेट्स तीस को ना पड़ो इकड़ा मनो आरामल तीस में एडजस्ट है रहता हूँ उन्हों एडजस्ट है रहता हूँ तो आ एडजस्ट ली हीट चेसी हीट चेसी प्रेजर अप्लाई चेयर डम वाला जाइंट जैसे विधाना नहीं प्रेजर बिल्डिंग अंटर अंटे ये विधंगा ये एडजस्ट नहीं तो सरकार तो तो जैसे ना पार्ट से रहता हूँ तो एडजस्ट रेंड पेरेंट्स में ये पेरेंट्स मेटल नहीं हीट चेसी बाई यूजिंग अ ये 
ప్రెజర్ బిల్డింగ్ లో నాన్ ఫ్యూజన్ అంటే ఎలాంటి పిల్లర్ రాడ్ యూజ్ చేయండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది ఎలాంటి పిల్లర్ రాడ్ యూజ్ చేయలేకుండా ఓన్లీ హీట్ చేసి ఆ పేరెంట్ మెటల్ ని దగ్గర చేసి ప్రెస్ చేయడం వల్ల అంటే హ్యామింగ్ చేయడము లేకపోతే ఏదైనా ప్రెస్ చేయడము ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఈ రెండు రీట్ని జాయిన్ చేసే విధానాన్ని ప్రెజర్ బిల్డింగ్ ఆర్ నాన్ ఫ్యూజన్ బిల్డింగ్ లేదా ప్లాస్టిక్ బిల్డింగ్ అంటారు నెక్స్ట్ ఫ్యూజన్ బిల్డింగ్ ఫ్యూజన్ బిల్డింగ్ ఫ్యూజన్ బిల్డింగ్ ఆర్ నాన్ ప్రెజర్ బిల్డింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద ప్రాసెస్ విచ్ ఆర్ టు బి బిల్డ్ ఆర్ కెప్ట్ టుగెదర్ అండ్ హీటెడ్ బై హీటింగ్ సోర్సెస్ సచ్ యాజ్ ఫ్లేమ్ అండ్ ఫ్లేమ్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ టిల్ దే ఆర్ రీచ్ టు ద మోల్టెన్ స్టేజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ రెండు మనము ప్లేట్స్ తీసుకున్నాం రెండు ప్లేట్ తీసుకొని దగ్గర చేసేసి బై యూజింగ్ హీట్ అండ్ వితౌట్ ప్రెజర్ వితౌట్ ప్రెజర్ ఆ దాంట్లో హీటింగ్ సోర్సెస్ ఏంటి హీటింగ్ హీటింగ్ సోర్సెస్ ఒకటి ఫ్లేమ్ కావచ్చు లేదా ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ కావచ్చు ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ కానీ ఫ్లేమ్ కానీ తీసుకొని బై యూజింగ్ హీట్ అండ్ వితౌట్ ప్రెజర్ వితౌట్ ప్రెజర్ తో చేసే వెల్డింగ్ ని మనము నాన్ ప్రెజర్ వెల్డింగ్ అంటాం దీన్నే ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అంటారు దీంట్లో తీసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రెజర్ వెల్డింగ్ లో పిల్లర్ రాడ్ యూజ్ చేసుకుంటూ తీసుకోవచ్చు పిల్లర్ రాడ్ యూజ్ చేసుకోకుండా కూడా దీన్ని వెల్డింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధానాన్నే మనం నాన్ ప్రెజర్ వెల్డింగ్ అంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెండు ఎడ్జెస్ ని ఏది నేను చూపించినట్టు కర్త సర్కల్స్ దగ్గర ఈ రెండు ప్రైజెస్ ఎడ్జెస్ ని ఏదైతే ఉన్నదో వాటి దగ్గర చేసుకుంటూ ఆ దగ్గర చేసింది మనం ఏం చేస్తాం హీట్ చేస్తాం కానీ వితౌట్ ప్రెజర్ ఇక్కడ వితౌట్ ప్రెజర్ తో మనము వెల్డింగ్ చేస్తాం ఆ వెల్డింగ్ చేసే విధానాన్ని అది ఏ విధంగా హీట్ సోర్స్ అయితే ఏంటి ఫ్లేమ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఆ దాన్ని నాన్ ప్రెజర్ వెల్డింగ్ అంటారు లేదా ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అంటారు దీంతో టైప్స్ టైప్స్ ఏంటి మనకు చెప్పుకున్నాం కదా వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ లో ప్రెజర్ వెల్డింగ్ అండ్ నాన్ ప్రెజర్ వెల్డింగ్ మళ్ళీ ప్రెజర్ దాంట్లో అకార్డింగ్ లో మనం మన డయాగ్రామ్ లో మనం వచ్చేసి ప్రెజర్ వెల్డింగ్ లో టూ టైప్స్ మళ్ళీ దాంట్లో రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ సాలిడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్ మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ లో మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ స్పాట్ వెల్డింగ్ సిమ్ వెల్డింగ్ ప్రొజెక్షన్ వెల్డింగ్ పర్ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ ఫ్లాష్ బట్ వెల్డింగ్ నెక్స్ట్ సాలిడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్ సాలిడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్ సాలిడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్ లో మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ వచ్చేసి ఫ్రిక్షన్ వెల్డింగ్ ఫోర్జ్ వెల్డింగ్ డిఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ ఎక్స్ప్లోజన్ వెల్డింగ్ అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్ ఆర్ లేజర్ బీమ్ వెల్డింగ్ దీంట్లో వచ్చేసి మళ్ళీ మనం నాన్ ఫ్యూజన్ నాన్ ప్రెజర్ వెల్డింగ్ లో మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ సబ్ డివిజన్స్ వచ్చేసి గ్యాస్ వెల్డింగ్ నెక్స్ట్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ తర్వాత సర్మెట్ వెల్డింగ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ లో మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ వచ్చేసి యాక్సీ ఎసిటేలియన్ వెల్డింగ్ యాక్సీ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అండ్ ఎయిర్ ఎసిటేలియన్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ తర్వాత యాక్సీ కూల్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఇది గ్యాస్ వెల్డింగ్ లో వచ్చే వచ్చే పాట మళ్ళీ ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో మనకు టైప్స్ ఉంటాయి ఆ టైప్స్ ఏంటి మనం మెటల్ వెల్డింగ్ సబ్మర్జాది వెల్డింగ్ టిక్ వెల్డింగ్ మిగ్ వెల్డింగ్ ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఎలక్ట్రిక్ స్టాక్ వెల్డింగ్ అటామిక్ హైడ్రోజన్ వెల్డింగ్ కార్బన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఈ ఇవి ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో వచ్చే సబ్ డివిజన్స్ తర్వాత టర్మిట్ వెల్డింగ్ టర్మిట్ వెల్డింగ్ లో మనకు డివిజన్స్ ఏం లేవు ఓన్లీ మనకు మనకు ఈ స్పిట్ మన వెల్డ ట్రేడ్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రేడ్ లో వచ్చే ఈ మనకు ఇప్పుడు ఉన్న సబ్జెక్ట్ లో మనం నేర్చుకోబోయే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఏదైతే అయితే ఉందో గ్యాస్ వెల్డింగ్ గురించి దాని సబ్ డివిజన్స్ గురించి ఆర్క్ వెల్డింగ్ గురించి మరియు టర్మిట్ వెల్డింగ్ గురించి ఈ సబ్ సబ్ డివిజన్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో మనం మన వాటిన్నిటి గురించి మనకు ఈ వెల్డింగ్ ట్రేడ్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ లో మొత్తం సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉంది థ్యాంక్ యూ ఆల్